ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് മാർക്കറ്റ് അപ്ഡേറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നല്ല വോളറ്റൈലായിട്ടുള്ള ഒരു സെഷനായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് ഏകദേശം ഒരു മുന്നൂറ് പോയിൻസിൻ്റെ ആ റേഞ്ചിലുള്ള ഒരു ട്രേഡർ ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ നടന്നത് ഒമ്പതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്താറിൽ മാർക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ആയതിനു ശേഷം പതിനായിരത്തി മൂന്ന് വരെ ഹൈ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തുടർന്ന് ഒമ്പതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തൊന്നിൽ മാർക്കറ്റ് ക്ലോസ് ആവുകയും ചെയ്തു സെക്ടറൽ വൈസ് മാർക്കറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആകപ്പാടെ മീഡിയ സെക്ടർ ആയിരുന്നു ഇന്നൊരു ടോപ്പ് ഗെയിനറായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്തത് ബാക്കിയെല്ലാം തന്നെ ഒരു മോഡസ്റ്റ് ഗെയിനും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈഡിലേക്കായിരുന്നു നിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് സ്റ്റോക്കുകൾ അഡ്വാൻസസിലും ഇരുപത്തെട്ട് സ്റ്റോക്കുകൾ ഡിക്ലൈനിലും ആയിരുന്നു നിന്നത് നമ്മളിനി ചാർട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു ഗ്യാപ് ഡൗൺ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പണിംഗ് ആയിരുന്നു നിഫ്റ്റിയിൽ കണ്ടത് തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു ഏഷ്യൻ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു ട്രെൻഡ് ആയിരുന്നു ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റ് ഫോളോ ചെയ്തത് എസ് ജി എക്സ്റ്റിഫ്റ്റി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അറുപത്തഞ്ച് പോയിൻസോളം ഡൗണിലായിരുന്നു ട്രേഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് തുടർന്ന് ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റ് ഒരു ഗ്യാപ് ഡൗൺ ഓപ്പൺ ആയതിന് ശേഷം പിന്നീട് ഒരു നല്ലൊരു വളറ്റൈൽ ആയിട്ടൊരു ട്രേഡിംഗ് സെഷൻ ആയിരുന്നു ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ കണ്ടത് ഇതിനുള്ള പ്രധാന കാരണങ്ങൾ വരെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നാമതായിട്ട് ഇൻഡോ ചൈന ട്രേ ആ ഒരു ബോർഡറിലുള്ള ടെൻഷൻസ് അപ്പോൾ അതായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ ഒന്നാമത് ഈ ഒരു വളർട്ടിലിറ്റി കൊടുക്കാൻ കാരണം പിന്നീട് ഇപ്പം ഇന്ത്യയിൽ വർദ്ധിച്ച് വരുന്ന കൊറോണ കേസസ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ വീണ്ടും ഒരു വളർട്ടിലിറ്റി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫിയർ ഇൻഡെക്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന വളർട്ടിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് നോക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു വർധനവ് വന്നിരിക്കുന്നത് മുപ്പത്തി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് അഞ്ചിലാണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു മാർക്കറ്റിൽ ഇപ്പോൾ വളർട്ടിലിറ്റി വർദ്ധിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതുമാത്രമല്ല നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഈ ഒരു മന്തിലെ എഫ് ആൻഡ്രോ ഡാറ്റ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടിരുന്നു ഓപ്പൺ ഇൻഡസ്ട്രികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിൽക്കുന്നത് ഒമ്പതിനായിരം പിന്നെ പുട്ട് ഓപ്ഷൻ പുട്ട് ഓപ്ഷനിൽ ഓപ്പൺ ഇൻഡസ്ട്രി ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിൽക്കുന്നത് ഒമ്പതിനായിരം തുറന്ന് ഒമ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ കോൾ ഓപ്ഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പതിനായിരം പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അതായത് വൈഡ് റേഞ്ചിലുള്ള ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷനാണ് ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ നിൽക്കുന്നത് അതുമാത്രമല്ല നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ത്യ ഇന്നത്തെ ഡെയിലി ചാർട്ടിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡോജി പാറ്റേൺ ആണ് ഇപ്പോൾ ഫോം ആയിരിക്കുന്നത് അതായത് മാർക്കറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ഡയറക്ഷൻ ഇപ്പോഴും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല ഒരു ഇൻഡിസിസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാർക്കറ്റിനാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ട ആ ഒരു ഹാങ്ങിങ് മാൻ പാറ്റേണിൻ്റെ ആ ഒരു ലോയും ലോ സൈഡും അപ്പർ സൈഡും അതായത് ഒരു ഒമ്പതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പതിനായിരത്തി നാൽപ്പതും ഈ ഒരു റേഞ്ചിൽ ഏതെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിൽ ബ്രേക്ക് ഔട്ട് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇപ്പോഴും മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു ഡയറക്ഷൻ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ ഇപ്പോൾ കണ്ടുവരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു റേഞ്ചിനുള്ളിൽ ഒരു കൺസോളിഡേഷൻ മോഡിലേക്കാണ് മാർക്കറ്റ് ഇപ്പോൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിൽ ബ്രേക്ക് ഔട്ട് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇതിൽ മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു വീക്കിലെ ചാർട്ടിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ മൂന്ന് ദിവസമായിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൂന്ന് ദിവസത്തെ ഒരു ചാർട്ടിലെ പാറ്റേൺ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയും ഒരു ഡോജി പാറ്റേൺ പോലെയാണ് ഫോം ആയിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇപ്പോഴും നമുക്കൊരു കൺഫർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡയറ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു ഡയറക്ഷനെ പറ്റി ഒരു കൺഫർമേഷൻ ഇല്ല ഈ ഒരു ഈ ഒരു ആഴ്ച അപ്പം വരും ദിവസങ്ങളിലെ മാർക്കറ്റിനെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിൽ ഒരു ഒമ്പതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറിലേക്ക് താഴെയോ അല്ലെങ്കിൽ പതിനായിരത്തിന് മുകളിലോട്ട് ഒരു ബ്രേക്ക് ഔട്ട് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ട്രെൻഡിനെ കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡയറക്ഷനെ കൂടുതലായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇനി നമ്മൾ ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നലെ യു എസ് മാർക്കറ്റ് നല്ലൊരു പോസിറ്റീവിലായിരുന്നു എൻ്റെ ആയിരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ട ന്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഫെഡ് റിസർവിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ലിക്വിഡിറ്റി ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള പ്ലാൻ പ്ലാനുകളായിട്ട് അവർ വന്നത് ബോണ്ട് ബൈങ്ങ് ഒക്കെ ആയിട്ട് അപ്പോൾ അതായിരുന്നു യു എസ് മാർക്കറ്റിൽ നല്ലൊരു അപ്മൂവ് കൊടുത്തത് ഇന്നും യു എസ് ഫീച്ചേഴ്സ് നല്ലൊരു പോസിറ്റീവിലാണ് ട്രേഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു യു എസ് മാർക്കറ്റ് ഇന്നും ഒരു പോസിറ്റീവ
ആ ഒരു കമ്പനിയുടെ സ്റ്റേക്ക് അക്വയർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാൻ പ്ലാനായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അപ്ഡേറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഇന്ത്യ സെമെൻസിൻ്റെ ഇപ്പം കൺട്രോളിംഗ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡറായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് എൻ ശ്രീനിവാസനാണ് അദ്ദേഹം ഇരുപത്തൊമ്പത് ശതമാനം സ്റ്റേക്കാണ് ഈ ഒരു ഇന്ത്യ സെമെൻസിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്റ്റേക്കുകൾ ഫുള്ളായിട്ട് അക്വയർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ ധമാനി ആ ഒരു കമ്പനിയിൽ ഇരുപത് ശതമാനം സ്റ്റേക്ക് അക്വയർ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനവും കൂടി അക്വയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ അതേ തുടർന്ന് ഇന്ത്യ സെമെൻസിൻ്റെ ഒരു ഹോൾ കൺട്രോളിംഗ് അതോറിറ്റിയായി മാറുക എന്നുള്ളൊരു ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് തുറന്ന് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യ സെമെൻസിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് പതിനൊന്ന് ശതമാനത്തോളം ഉയർന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് പിന്നീട് അടുത്തതായിട്ട് സ്റ്റീൽ സ്ട്രിപ്സ് വീൽസ് നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് ഒരു ഓർഡർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നത് തുടർന്ന് ഇന്ന് നോക്കുമ്പോൾ യു എസ് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് അവർക്ക് ഏകദേശം പതിനായിരം ട്രക്ക് വീൽസിൻ്റെ ഒരു ഓർഡർ കിട്ടി വിൻ ചെയ്തതായിട്ട് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഏകദേശം റവന്യൂ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം നാല് ലക്ഷം ഡോളേഴ്സ് വർത്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓർഡറാണ് ഇതെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നും ആ സ്റ്റോക്ക് പോസിറ്റീവിൽ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു സ്റ്റോ ഈ ഇന്നലെ വന്ന ഒരു ന്യൂസിനോട് തുറന്ന് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഓർഡറുകൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പോൾ ഇത് ഒന്നാമത്തെ ഒരു ഓർഡറായിട്ട് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇനി തുടർന്നും നമുക്ക് ഇതേ തുടർന്നുള്ളൊരു ഓർഡറുകൾ വരുന്നതായിട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു സ്റ്റോക്കിൽ നിന്ന് ട്രാക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു കമ്പനി ഈ ഒരു ഓർഡർ കിട്ടിയതിനെ തുടർന്ന് ഇത് ചെന്നൈയിൽ അവരുടെ പ്ലാന്റിൽ നിന്നായിരിക്കും ആരംഭിക്കുക അതേ തുടർന്ന് അവരുടെ പ്രൊഡക്ഷനൊക്കെ വീണ്ടും റാമ്പപ്പ് ചെയ്യും എന്നൊരു അപ്ഡേറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു കമ്പനിക്ക് ഒരു പോസിറ്റീവ് ന്യൂസ് ആയിട്ടാണ് ഇത് വരുന്നത് അടുത്തായിട്ട് വണ്ടർലാ ഹോളിഡേസ് കുറേ കാലമായിട്ട് ഇത് ബിസിനസ് കൊറോണയുടെ ഇതുമൂലം ബിസിനസ് ഒന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുന്നതായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർ പുതുതായിട്ട് വണ്ടർ കിച്ചൺ എന്നുള്ളൊരു ബിസിനസ് തുടങ്ങിയതായിട്ട് അവർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഫുഡ് ബിസിനസ് ഫുഡ് ബിസിനസ്സിലേക്കാണ് ബിസിനസ് ബിസിനസ് എക്സ്പാൻഷൻ പ്ലാനുമായിട്ട് അവർ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നു അതിൽ ഫുഡ് ടേക്ക് അവേ അതുപോലെ തന്നെ ഹോം ഡെലിവറി അപ്പോൾ ഈയൊരു രീതിയിലുള്ള ഒരു ഫുഡ് ബിസിനസ്സിലേക്ക് അവർ എൻ്റർ ചെയ്തതായിട്ട് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഇവർ ഡെലിവറി പാർട്ട്നേഴ്സ് ആയിട്ട് സ്വിഗ്ഗിനെയും സൊമാറ്റോനെയും ഓൺലൈൻ ഓർഡേഴ്സിനും ഹോം ഡെലിവറിക്കും ആയിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ള രീതിയിലും പറയുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇവരുടെ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട്ലെറ്റ് ബാംഗ്ലൂർ ആരംഭിച്ചതായിട്ടാണ് അവർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതേ ഒരു ന്യൂസിനെ തുടർന്ന് ഈ ഒരു സ്റ്റോക്ക് പോസ്റ്റിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് ട്രാക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് അവരുടെ വണ്ടർല അവരുടെ ടൂറിസം ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആ ഒരു അമ്യൂസ്മെൻറ്റ് പാർക്ക് ഒന്നും ഇപ്പോൾ റണ്ണാവുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിനൊരു അനു തുറക്കാനുള്ള അനുമതി ആയിട്ടില്ല പക്ഷേ അപ്പം ഈ ഒരു ബിസിനസ്സിലേക്കൂടെ അവർക്കൊരു നല്ലൊരു ഇൻകം കാണിക്കാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ വരും ക്വാർട്ടറിൽ കാണിക്കാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു സ്റ്റോക്ക് വീണ്ടും ഒരു നല്ലൊരു അപ്ഡേറ്റ് വരാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് യെസ് ബാങ്കിൽ വന്നൊരു അപ്ഡേറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഏകദേശം എട്ടായിരം കോടി പബ്ലിക് ഓഫറിംഗ് വഴിയായിട്ട് ഷെയർസ് ഓഫറിംഗ് വഴിയായിട്ട് റേസ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു പ്ലാൻ അതായത് ക്യാപിറ്റൽ റേസ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു പ്ലാനായിട്ട് വരുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലൊരു അപ്ഡേറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതും വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആരംഭിക്കും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അപ്ഡേറ്റുകൾ വന്നിരിക്കുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് ബാങ്ക് ഓഫ് മഹാരാഷ്ട്രയുടെ എണിങ്സ് റിലീസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നെറ്റ് ഇൻകമത്തിൽ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു റിപ്പോർട്ട് എണിങ്സ് ആണ് അവർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിൽ എഴുപത്തി അമ്പത്തേഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് കോടിയുടെ ഒരു ഡൗൺ വന്നതായിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എൻ പി എ ഗ്രോസ് എൻ പി എല്ലിൽ നെറ്റ് എൻ പി എല്ലും ഒരു ഡൗൺ വന്നതായിട്ടാണ് റിപ്പോർട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് എൻ എം ഡി സിയിലെ എണിങ്സ് റിലീസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിലെ എഴുപത്താറ് ശതമാനത്തിൻ്റെ ഡിക്ലൈൻ അവർ ക്യൂ ഫോറിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു റവന്യൂ ഫ്രം അയറോ അയർ അയണോർ അയനോർ സെഗ്മെൻറ്റിലുള്ള റവന്യൂ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനത്തിൻ്റെ ഡിക്ലൈനും അതുപോലെ തന്നെ പെല്ലറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റിൽ അറുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തിൻ്റെ ഡിക്ലൈനുമാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഇതേ കാലയളവിനെ അപേക്ഷിച്ച് അവർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോ
അടുത്തതായിട്ട് എച്ച് ഡി എഫ് സി ഐ എം സിയിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടത് ന്യൂസായിരുന്നു അവർ സ്റ്റേക്കുകൾ ഓഫർ ഓഫർ ഫോർ സ്റ്റേലിൽ വെക്കാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നോൺ റീറ്റെയിൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് ഓപ്പൺ ആയി ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ ഉച്ചയായപ്പോഴത്തേക്കും അത് അവരുടെ ആ ഒരു അവർ കൊടുത്ത ആ ഒരു സ്റ്റേക്കുകളെല്ലാം ഫുള്ളായിട്ട് അക്വയറായി ഫുള്ളായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ആയി എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവർ അപ്ഡേറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി നാളെയാണ് റീറ്റെയിൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ഓഫർ ഫോർ സെയിൽ ഓപ്പൺ ആകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫ്ലോർ ഫ്ലോർ പ്രൈസസ് ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് രൂപയാണ് പെർ ഷെയർ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട അപ്ഡേറ്റുകൾ അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ആ ഒരു ഡയറക്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു റെസിഡൻസ് ലെവലും സപ്പോർട്ട് ലെവലിൽ ഒരു ബ്രേക്ക് ഔട്ടുകൾ നടക്കുന്നത് വരെ ഒന്ന് കോഷ്യസ് ആയിട്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ആ ഒരു മാർക്കിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കൊറോണ കേസസ് ഒക്കെ മൂന്ന് ലക്ഷം മൂന്നര ലക്ഷത്തിന് മുകളിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ചെന്നൈയിൽ വീണ്ടും ഒരു ലോക്ക്ഡൗൺ കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്നു അങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഒരു നമുക്കിപ്പോഴും നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു പീക്ക് അത് കൊറോണയുടെ ഒരു കേസിലുള്ള ഒരു പീക്ക് ഇനിയും ആയിട്ടില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അപ്ഡേറ്റുകളൊക്കെ പറയുന്നത് തന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് കോഷ്യസ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുക മാർക്കറ്റിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ട്രാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കോഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള എൻട്രികളായിരിക്കും ഈ ഒരു സമയത്തും നല്ലത് അപ്പോൾ പുതിയ പുതിയ അപ്ഡേറ്റുകളായിട്ട് നമുക്